പി ജി ജോസഫിനെതിരെ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി കേരള കോൺഗ്രസിൽ ഉടലെടുത്ത പ്രതിസന്ധി പരസ്യപോരിലേക്ക് പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിനെതിരെ വിമർശനവുമായ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കൊടുത്ത കത്ത് പാർട്ടി ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധം ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റേത് ഗുരുതര അച്ചടക്ക ലംഘനം കത്തിനെ കുറിച്ചറിഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല എന്നും പ്രതികരണം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഉടൻ വിളിക്കണമെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു പി ജെ ജോസഫിനെ ചെയർമാനും ജോ ഇബ്രാഹിമിനെ സെക്രട്ടറിയുമായി കാണിച്ചായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്ത് നൽകിയത് മൂന്ന് എം തങ്ങൾക്കൊപ്പമെന്ന് ജോസഫ് വിഭാഗം ജോസ് കെ മാണിയും കൂട്ടരും അറിയാതെയായിരുന്നു നീക്കം കെ എം മാണി മരിച്ചതോടെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫ് പാർട്ടി ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ചെയർമാൻ ആണെന്ന് കാണിച്ചാണ് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്ത് നൽകിയത് സി എഫ് തോമസും മോൻസ് ജോസഫും അടക്കം മൂന്ന് എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണയും ജോസഫ് വിഭാഗം അവകാശപ്പെടുന്നു ഇതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കലെന്ന് ജോസഫ് ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം പാർട്ടി പിളർത്തിയാലും നിയമപരമായി വിമതപക്ഷമായി കണക്കാക്കാനാകൂ നിർമ്മാണത്തിൽ ക്രമക്കേട് പാലരിവട്ടം മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേടെന്ന് വിജിലൻസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത അന്വേഷണം നടത്താൻ വിജിലൻസ് ശുപാർശ നിർമ്മാണത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി വ്യക്തമായി കരാറുകാരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പ്രതി ചേർക്കാനും നിർദ്ദേശം റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് കോർപ്പറേഷന്റെയും കിറ്റ്കോയുടെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികളാകും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശുപാർശ നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് രമ്യ വനിതാ കമ്മീഷനെ വിമർശിച്ച് വീടും രമ്യ ഹരിദാസ് രംഗത്ത് വിവാദ പരാമർശത്തിൽ മൊഴിയെടുക്കാൻ പോലും വനിതാ കമ്മീഷൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് രമ്യ ഹരിദാസ് ആരോപിച്ചു ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നീതി തനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് കരുതി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ആളാണ് വനിതാ കമ്മീഷനെന്നും രമ്യ ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ സ്വമേധയാ നടപടിയെടുക്കാമായിരുന്നിട്ടും അത് ചെയ്തില്ല കോടതിയിൽ നൽകിയ കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് തീരുമാനമെന്നും രമ്യ ഹരിദാസ് പറഞ്ഞു അതേസമയം രമ്യക്കെതിരെ പരാമർശം ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ തന്നെ കേസെടുത്തു എ വിജയരാഘവനെ പ്രതി ചേർത്ത കേസിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമി എന്നാൽ കേസ് എടുത്തോ എന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കാതെ രമ്യ വനിതാ കമ്മീഷനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്നും എം സി ജോസഫൈൻ ഇതുവരെ പരാതി നൽകാത്ത രമ്യ ഹരിദാസ് വനിതാ കമ്മീഷനെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും എം സി ജോസഫൈൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു തന്നെ സർക്കാർ കെവിൻ വധക്കേസിൽ സസ്പെൻഷനിലായ എസ് ഐ ഷിബുവിനെതിരെ വകുപ്പ് തല നടപടി ഉദ്യോഗസ്ഥന് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ജൂനിയർ എസ് ഐ ആയി തരം താഴ്ത്തി ഉത്തരവിറക്കിയത് എറണാകുളം റേഞ്ച് ഐ ജി ഷിബുവിനെ ഇടുക്കിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തു അതേസമയം എസ് ഐ എ തിരിച്ചെടുത്തത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എസ് ഐ എ തിരിച്ചെടുത്ത കാര്യം അറിഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയെന്നും പ്രതികരണം കോട്ടയം എസ് പിയോട് ചോദിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്നും ബെഹ്റ പെട്ടെന്നുള്ള നടപടി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തിരിച്ചെടുത്തതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും പരാതി നൽകുമെന്ന് കെവിന്റെ പിതാവ് ജോസഫ് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ കെവിൻ കൊല്ലപ്പെടാൻ പ്രധാന കാരണം എസ് ഐയുടെ അനാസ്ഥയാണെന്നും കെവിന്റെ കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു സസ്പെൻഷനിലായ ഗാന്ധിനഗർ എസ് ഐ എം എസ് ഷിബുവിനെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തത് വിവാദമായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഇന്നലെയാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത് ലയനത്തിൽ കടുപ്പിച്ച പ്രതിപക്ഷം ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലയനം ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിന്റേത് തുക്ലക് പരിഷ്കാരമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ലാഘവത്തോടെ കാണരുത് കൃത്യമായ കൂട്ടായ ചർച്ചകൾ നടത്തണം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങളോട് തങ്ങൾ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചർച്ചകളില്ലാതെ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിനെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും യു ഡി എഫ് നേരിടുമെന്നും ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്ന് വോക്കൌട്ട് നടത്തി അതേസമയം ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് മന്ത്രിസഭ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചതാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് പതിനാല് മേഖലകളെ കുറിച്ചാണ് ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച് അധ്യാപക അനധ്യാപക സംഘടനകളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു മാനേജ്മെന്റുകൾ ആവശ്യത്തെ പൂർണ്ണ ംഗീകരിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്ലാസുകൾ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന ഒറ്റക്കുടക്കീഴിലാക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം പൊതുപരീക്ഷാ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കും ഹൈസ്കൂളും ഹയർ സെക്കൻഡറിയും ഉള്ള സ്കൂളിലെ സ്ഥാപന മേധാവി